Chị coi Ừ. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Peter M. Lavender Hôm nay tụi mình sẽ nói về một chủ đề khá là nghiêm túc Đó là về vấn đề bạo hành gia đình Tụi mình muốn mở một cái khóc thiệt nói về vấn đề này Bởi vì bản thân tụi mình thì cũng đã từng trải qua những cái chuyện đó Và xung quanh tụi mình thì có rất là nhiều bạn bè, người thân Cũng đã và đang trải qua những chuyện đó Và họ cảm thấy rất là loay hoay, họ không biết không biết phải phải làm như thế nào để thoát khỏi những cái tình cảnh như vậy và thật sự đây là một cái vấn đề nó khá là nhạy cảm mỗi một người mỗi một gia đình sẽ có câu chuyện khác nhau không thể nào có một cái mẫu số chung có một cái lời đáp án chung cho tất cả mọi người vì thế mà mọi người lại càng cảm thấy cô đơn càng không muốn chia sẻ nhưng mà chính vì đây là một cái vấn nạn xảy ra rất là nhiều lại không được chia sẻ thì gây ra những cái hậu quả rất là nối tiếc mà tụi mình cảm thấy thôi thúc một điều là cần phải nói thế nên là thì tụi mình sẽ chia sẻ một chút về những cái chuyện mà tụi mình đã từng trải qua những gì mà tụi mình đã cố gắng làm để thay đổi cái hệ quả đó. So a lot of people say like domestic abuse, like family abuse, it's kind of like a cycle. So it starts from older generations doing it either to their husbands or their partners, their wives or whatever, and then Our kids see that and then they kind of understand or think that that's the way you have a relationship. This is the how like husband and wife or partner and partner or whatever kind of family structure you have. But that's how you interact with each other. That's how you treat each other. And so then we pass that on to our kids. It doesn't even have to be that your parents kind of abuse kids or hurt kids. But from seeing kind of the way in which your parents interact, mm -hmm. Then you kind of follow that as well, and then you pass that on to your your family as well, mm -hmm. your kids and kids and, and so on. So it's like a cycle, mm -hmm. a never-ending cycle. And so, uh, one way to break that cycle is to talk about it, to share about it. Uh, although it might not solve the situation that we're currently in or that you're currently in, it creates shame. And so, by talking about it, we acknowledge that this kind of interaction, this kind of relationship, is not okay. Em thấy hầu như những cái người đi bạo hành người khác á, thường là họ có một cái vấn đề gì đó về tâm lý Có nghĩa là họ cảm thấy không đủ quyền lực thua kém một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống Và Có thể về vấn đề tài chính, công an việc làm, họ cảm thấy thua sút Đồng thời họ lại muốn tỏ ra mình có sức mạnh Chính vì thế mà họ mới đi tỏ quy quyền đối với những người mà có cái sức khỏe thấp hơn họ Để họ chứng tỏ là họ có cái sức mạnh Họ có cái khả năng kiểm soát tình hình Khi mà em nói là vấn đề tâm lý thì cái cùng từ đó thì thấy là như là một cái... Psycho hả? À, không, yeah, like maybe, có thể là một cái bệnh Nhưng mà anh nghĩ là cái này không phải một cái bệnh Cái người đó thiếu kiểm soát Hoặc là ừ, không biết cách uh, thích nghi với mấy cái môi trường căng thẳng Đúng Cho nên rồi. thì mình xả stress hay là xả cái cảm xúc của mình bằng cách khác có thể là la lớn ừ. hoặc là chửi hoặc là bạo lực Nhưng mà anh nghĩ là không nên nói là cái này là một cái bệnh vì nó không bị bệnh thì có thể là không thể chữa được đúng không? Ừ, em cũng không nói bệnh mà, ừ. mà là cái vấn đề tâm lý vấn đề tâm lý ở đây không phải là ừ. nói là mình bị khùng bị đi nhưng mà bản thân cái cảm xúc của nó cái tâm lý của người ta người ta không có ổn định hoặc là người ta không kiểm soát được ừ. hoặc là người ta chưa biết cách để giải tỏa cái cảm xúc đó theo một cái hướng đúng cho nên người ta cứ bộc phát nó theo cái hướng nào mà người ta cảm thấy an toàn ví dụ như ồ mình đánh đập người đó hoặc là mình chửi người đó mình có cảm giác là mình trên họ mình có quyền hơn họ thì mình tạo cho mình cái cảm giác an toàn hơn khi anh nghĩ về bảo hành gia đình thì anh nghĩ về mấy cái trẻ em không có đủ chững chạc để kiểm soát ừ. cảm xúc của mình hay là sự giận của mình thì nó sẽ làm cái gì la hét hay là khóc hoặc là ừ. làm cái gì đó không có coping skills là like, khả năng giải quyết cái vấn đề đó được rồi yeah. so, khi anh nghĩ về mấy người bảo hành gia đình thì anh thấy cũng vậy nhưng là mình có một cái tình huống và mình không có đủ khả năng để giải quyết cái vấn đề đó cho nên cái năng lượng cái cảm xúc của mình sẽ quá nhiều với cái, cái khả năng mình có thể kiểm soát và mình sẽ là một cái hành vi thì không có đúng. Mm -hmm. This is a chart of different conflict styles. Peter muốn nói về cái cách mình giải quyết vấn đề. Tại vì Peter thấy ở Việt Nam mà chắc là hầu hết người ít khi giải quyết vấn đề. Thường là mình tránh, tại vì mình thấy là không có giải quyết tốt đẹp mm -hmm. cho tất cả mọi người trong cái mẫu thuần đó. Thì tôi nghĩ rằng là mình nên tìm hiểu một tí về cái phong cách của mình. So, trên cái y-axis là trục tung our needs my needs là những cái nhu cầu của mình ừ. bên đây là their needs nhu cầu của người khác nếu mình không có quan tâm đến nhu cầu của mình mà mình không quan tâm đến nhu cầu của người khác 
thì mình tránh vấn đề nếu mình chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình thì mình cạnh tranh mình nói rằng là mình là người đúng hay là mình phải làm như vậy mà mình không có compromise uh, thỏa hiệp thỏa hiệp ok nhưng mà nếu mình chỉ quan tâm đến nhu cầu của người khác và không quan tâm đến nhu cầu của mình thì mình accommodate chịu đựng giống như là phục tùng vậy đó ừ. nếu mình quan tâm một tí về nhu cầu của mình và nhu cầu người khác thì mình compromise thỏa hiệp ừ. nhưng mà nếu mình quan tâm đến nhiều về nhu cầu của mình và người khác thì mình collaborate hợp tác hợp tác với nhau nhưng là mình win win hai bên cũng có lợi và yeah. mình không có hy sinh gì hết ừ. ok thì muốn nói về cái này một tí tại vì khi mình nói về tạo hình gia đình thì bình thường là mình không có nói gì hết mình tránh là cái này không phải một cái vấn đề gì hết là ừ. cái này là đúng cái này là bình thường cái này là văn hóa cho nên tránh thì không có giải cái gì hết tại vì không có đặt yêu cầu của người khác và cũng không đặt yêu cầu của mình thì cái vấn đề vẫn vẫn như vậy chỉ né tránh thôi nhưng mà vấn đề không mất đi mình ừ. vẫn nằm ở đó và nếu mình là cái người bị bảo hành ừ. và mình chỉ phục tùng thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào lý do khi muốn chia sẻ cái này tại vì nhiều người không dám nói cái gì hết mà đó là vì gia đình đâu. của mình thường là nói nếu mình nó con nói với bố mẹ thì mình bất hiếu Đúng rồi. hoặc là là như là, là chạy trốn như là ừ. mình bỏ nhà thì ừ. là mình không có tốt ừ. so, trong cái tình huống này thường là mình quan tâm nhiều về ừ. nhu cầu của người khác và mình mình tập trung vào họ sẽ nói gì về mình Đúng rồi. tập trung quá nhiều về dư luận mà ừ. không quan tâm tới cảm xúc cá nhân cuộc sống của mình là của mình mình nếu mình làm cái gì đó thì họ sẽ nói rằng là mình bất hiếu nhưng mà nếu mình không có làm cái gì đó họ sẽ nói mình ngu cho nên thì yeah. mình phải suy nghĩ một ít nhất là một ít về nhu cầu của mình là gì mình muốn cuộc sống mình như thế nào và đấu tranh một tí đúng rồi và để có được cuộc sống đó ừ. thì mình cần phải hy sinh những gì mình phải làm những gì đúng là bố mẹ thường dịnh vào cái cớ nói là thương cho roi cho bọt để dạy con cho ừ. con hiểu nhưng mà thật ra cái đó là chỉ là bạo biện thôi các bạn đó chỉ là cái sự bất lực trong ngôn từ của bố mẹ mới dùng bạo hành gia đình để dạy con ba là... mẹ không bao giờ nói xin lỗi cho đúng ba mẹ không bao giờ nói xin lỗi trường hợp này cũng xảy ra đối với vợ chồng chồng lúc nào cũng là trụ cột chồng lúc nào cũng là đúng cho nên mình thấy là cái vấn đề bạo hành trong gia đình đó một phần nó cũng là do sự bất bình đẳng về giới tính và cái sự không hiểu rõ về cái vấn đề bình đẳng giới cho nên đó là cái nguyên nhân sâu xa gây ra cái trạng bạo hành gia đình Peter muốn chia sẻ hai ba thứ Peter đã được học từ cuộc sống của Peter thứ nhất khi mình có một cái vấn đề gì đó lớn bảo hành gia đình cái chuyện này không có giải quyết được trong một ngày một tuần một năm mình cũng phải nghĩ rằng là mình có thể chịu được không mình muốn, mình muốn làm cái gì yeah. thứ hai là như là làm đã nói là thường nói là bố mẹ vẫn vẫn là bố mẹ nhưng mà thì mình nghĩ rằng là không phải như vậy bên mỹ thì cũng thể nhiều tình huống đạo ngược nghiêm trọng mà có một vài lần thì bố mẹ giết con thì bố mẹ vẫn vẫn phải là bố mẹ không cho nên thì phi cũng nghĩ rằng là mình phải hiểu là không phải bố mẹ nào xứng đáng để làm bố mẹ và cái đó là một cái thứ hơi khó nghe phi cũng hiểu là nó nói về gia đình mà bên đi cũng vậy gia đình luôn luôn là mình thường nói là unconditional love mình luôn là cũng yêu nhau nhưng mà nhưng mà không phải là bố mẹ nào xứng đáng để làm bố mẹ để mà giải quyết được cái vấn đề này á thì quan trọng ở cái người mà bị bạo hành á là cái cái suy nghĩ của họ họ có chịu chấp nhận mạo hiểm chịu chấp nhận thay đổi hay không thôi người ta có thể cho các bạn một ngàn là khuyên một ngàn cái cách để giải quyết cuộc sống của bạn nhưng mà nếu bạn vẫn sợ thì thật sự những lời khuyên cũng chỉ là những lời khuyên thôi trong cái tình huống đó bạn phải tự hỏi bản thân mình là mình muốn cuộc sống của mình như thế nào mình chấp nhận sống như vậy tới chết hay không và nếu mà bạn cảm thấy là quá sợ hãi bạn không làm gì được bạn chấp nhận thì còn nếu mà bạn nói là không được tôi còn có cuộc sống riêng của tôi thì tôi bắt buộc phải hành động đương nhiên hành động là phải chấp nhận mạo hiểm thôi các bạn mình cố gắng giữ đó những cái hậu quả gì có thể xảy ra và cách nào để mình tránh né nó một cách nhiều nhất có thể đó là nhờ chính quyền ờ, những cái hàng xóm xung quanh để ý giùm mình nếu mà có thấy tiếng động bất thường gì trong nhà mình thì qua gõ cửa hoặc là gọi cảnh sát lại giúp mình còn về tâm lý của mình á các bạn phải suy nghĩ những cái là Toxic relationship, những cái mối quan hệ độc hại á Các bạn nên mạnh dạng cắt bỏ Phía cũng muốn nói về mấy người khác đang đứng xung quanh So Phía muốn nói là sự xã hội là một cái động lực mạnh để thức để xã hội để thay đổi Bên Mỹ cách đây 50 năm, 100 năm Thường là người da trắng 
giết mấy người da đen và cái này là một cái tiệc luôn nhưng mà mình kiếm một người da đen mình để, mình để giết và ừ. mình treo cổ và đốt là làm mấy cái ừ. chuyện rất là khủng khiếp khủng khiếp và mình chụp hình và yeah. đưa lên báo và mình cười tại vì lúc đó thì họ không có xấu hổ nhưng mà càng ngày càng càng xã hội phát triển và mình viết về bình đẳng uh, chủng tộc thì mấy cái chuyện đó làm họ xấu hổ mà nó nó, nó biết mất trong cái, cái, cái tình huống đã hành gia đình thì thường là mình làm mấy trẻ con xấu hổ trẻ con là, đã làm cái gì sai làm bố mẹ phản ứng như vậy ừ. hoặc là vợ đã làm cái gì sai làm chồng đánh đập vợ ừ. hoặc là gì đó và nếu mà muốn nói lớn lên cái, cái này sai thì thì nó làm cái gia đình của mình bắt mặt sự xã hội kiểm soát cái, cái cách để giải quyết cái vấn đề này ừ. và mấy người đứng sân quan đúng cũng nói như vậy ừ. Ừ. cho nên khi tôi muốn nói rằng là mình nên chỉ ra cái người bảo hành ừ. cái hành vi đó là không đúng và ừ. mình nên làm cái người đó xấu hổ ta muốn nói là có một người vợ tính chạy về nhà bỏ nhà ừ. nhưng mà có người khác khuyên đó quay lại tại vì cái này sẽ làm bắt mệt cái gia đình đó ừ. nhưng mà nó nên làm như vậy nếu cái gia đình của mình bảo hành thì mình phải xấu hổ mình phải mất mệt tại vì cái đó không đúng cho nên thì mình Còn phải bỏ chạy chứ à. sống ở đó cho nên cái, 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 cái lý do chính là mình muốn làm cái video này tại vì mình muốn nói rằng là bảo hành gia đình không đúng và mình nên xấu hổ về cái chuyện này và nếu mình thấy cái chuyện đó lúc nào mình sẽ chỉ ra là cái này không đúng cái này sai nếu nhiều người dám nói người bảo hành thì không đúng và làm cái người đó xấu hổ thì càng ngày càng cái hành vi đó sẽ biến mất có thể là nó xuất hiện trong mấy cái chuyện nhỏ 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 nhưng mà hy vọng là nó sẽ không xuất hiện trong đạo luật về, về giết vợ hoặc là giết con ừ. chẳng hạn là cái mấy What I guess what I'm trying to say is like it doesn't matter like it like you're not guilty or we're not guilty of being bad people just when this happens mm. but we're guilty of it every single day when any small thing, any conversation relates to anything gender related or in power or whatever like every time we say, oh listen to your mom and dad because they're yeah. older that's a problem yeah, should we should be shame when we say that <laughs> yeah, like just because they're your mom and dad yeah. doesn't mean they have all the best advice right? yes. every time we say listen to your grandma or aunt like those sort of behaviors mm -hmm. make it, we train children or young people to just accept whatever older people say Right? Mm -hmm. And so we should teach them, oh, you act to your grandma out of respect. Mm -hmm. If your grandma doesn't deserve respect, don't act. Right? Like, it doesn't, like, that's what I'm like. So, so it's not just like whenever we talk about domestic abuse or family violence or anything like that, it's really the everyday situations. Mm -hmm. And so I think, like, for example, I, I feel like when we talk to each other, like, we, we try to be equal in everything. Whether we want to talk about family abuse or, or not, it doesn't really matter. But mm -hmm. hopefully, we've created a space where, like, we feel comfortable talking and sharing yeah. and like that's an everyday thing so every time you say that person's stupid or you're wrong without like really understanding mm -hmm. then we're creating an environment where people feel shame yeah. shame for speaking up shame for fighting back right yes. and so that happens not just in your families but in your schools or like everywhere on the playground playing mm -hmm. football like it doesn't really matter it can happen mm -hmm. anywhere right? mm -hmm. and so I think like when I talk about Like how can we help generally? Like so we may right now in this very moment we might not know someone who is experiencing this situation. Right? But because we have a culture of being quiet, if we don't speak on a regular basis, yes. then we're part of the problem. Yes. And we maintain that problem. Yeah. Mm -hmm. So speak up. Share, yeah, create a space. I don't know. Like again like This whole video is like now like 40 minutes long probably yeah. and the truth is like we don't really know any of the answers but one of our answers is talking about it and hopefully making the people who do these things feel ashamed mm -hmm. and the people that support them also feel ashamed mm -hmm. so if you're that person who says oh you should go back to your abusive husband because what about the kids you should feel ashamed for yourself yeah. it's not okay like this is this shouldn't be normal mm -hmm. and we need to, to speak up about it And all of you young boy teenagers who think things are equal with gender, you're stupid. Fix that shit. Cái clip này không cho cho mấy người đang bị cái này là cho mấy người chúng ta cho chúng ta. Yeah.
để chúng ta nhận thức được stop avoiding yeah. À, chúng ta nhận thức được thì hy vọng là chúng ta sẽ giúp cho gia đình chúng ta nhận thức được bạn bè chúng ta nhận thức được và từ đó thì xã hội sẽ nhận thức được hy vọng vậy yeah. và câu hỏi cuối cùng mà tụi mình muốn vừa hỏi vừa gửi gắm với các bạn đó là uh, what have we done to continue the problem mm. how can we change that behavior mm. and the third is how can we make other people feel more ashamed of being abusive or whatever just because I'm not like beating lavender Does it mean I'm not responsible and part of the problem when it comes to family abuse and domestic abuse? Tụi mình sẽ xin kết cái video này lại tại đây. Hy vọng đây sẽ là một cái video mà hài não các bạn, làm cho các bạn phải suy nghĩ về vấn đề này và tìm ra những cái cách nào để giúp đỡ những người xung quanh nếu mà họ rơi vào những cái tình huống như vậy. Rồi vậy thôi. Bye bye. Chúc các bạn có một buổi chiều mát mẻ. Yeah. Be safe. Be safe. Bye bye.